voltamos. Hoje conversando com Cléuma Cristina Silva, que é professora, terapeuta PET e terapeuta holística sobre terapias PET. Nós vamos fazer algumas perguntas das pessoas que participam junto conosco, Cléuma. E essa pergunta veio lá de Marília, do interior de São Paulo. É do Sandro Palomini. A doutrina espírita considera os animais como nossos irmãos mais novos em processo de evolução. Esse tipo de cuidado possibilita preparar melhor o animal para outras vivências dele no planeta? Eu creio que sim. Na verdade, é, há uma interação, né? O animal, ele vem não só para a evolução dele, ele vem para a evolução do tutor, né? Porque os animais são grandes mestres sim. de como doar o amor incondicional, né? É, então, assim, não é só para a evolução do animal, né? É para a evolução daquele que acolhe o animal. E as terapias holísticas, nesse sentido, na, na, para a vivência nesse planeta, eles auxiliam o animal para que o animal consiga interagir no ambiente com os, outros, com os tutores, com as pessoas, de forma a ser menos prejudicial a Sim. ele também. Porque, infelizmente, os animais eles sofrem muito a influência da negatividade do ambiente, muitas vezes dos tutores, que a gente pode até passar de uma forma é, é, não pensada, mas a gente traz as nossas cargas de fora e os animais absorvem isso. Então, eu creio que as terapias auxiliam, sim, a promover uma qualidade de vida melhor para o animal enquanto ele está encarnado e também a preparar para outros processos, para outros planetas. Mas eu acredito que os animais mais ensinam do que tem a aprender na convivência com o humano. Que bom. Marta Magalhães, vamos lá. Algumas pessoas afirmam que os animais têm uma grande sensibilidade para enxergar espíritos em outra dimensão. Com isso, eles veem coisas boas e ruins. Isso pode deixá-los estressados. Terapias como essas podem auxiliar no equilíbrio mental e espiritual dos bichinhos. Eles têm evidência mesmo, tem, né? principalmente gato. Nossa, a gente percebe que os eles Os gatos têm. têm bastante. Sim, os animais têm alma, eles têm essa sensibilidade, sim, para visualizar, né? E as terapias, sim, elas podem... Existem florais e a energia de cromoterapia também, que pode utilizar, auxiliar os animais a... Se, a se defender dessas energias quando elas são nocivas. Existem florais que trabalham a proteção energética, a, a proteção da, do campo energético, da aura, tanto do animal como do tutor. Então eles tomam o, o, o floral? Ou... O floralzinho para poder se proteger, para que essas energias não influenciem negativamente no comportamento do animal. Pode acontecer do animalzinho, Cleoma, vamos dizer assim, Puxar, captar para ele entidades, irmãos nossos que estão precisando de auxílio, menos evoluídos, do tutor, passando para eles, vindo a trazer sofrimento, vindo a trazer até desequilíbrio, doença, por conta de espíritos do lado do, do animalzinho? Olha, eu acredito que o animal está sensível não a esses tipos de influência, mas do próprio comportamento do, do tutor, tutor. Não de comportamento... De é, puxar para ele espírito? De puxar para ele, não. De tutor, sim. Do ambiente que ele vive, é, se o ambiente é muito estressado, se é muito... E do próprio tutor, aí eu acredito que sim. Mas de outras energias que não sejam do tutor, não. Não acontece de, por exemplo, o animalzinho ficar doente por conta de um envolvimento espiritual, como acontece com o próprio tutor? Pode ser que o animal capte e acabe desenvolvendo uma doença que seria para o tutor. Que o tutor deve, poderia estar desenvolvendo e o animal desenvolve. Muitas vezes, por exemplo, tem situações que o dono tem sinusite, tem algum tipo de, de inflamação e o animal desenvolve aquilo também. Isso pode acontecer, ele capta e ele filtra e aquilo fica para o animal e não passa para o dono. Isso pode acontecer. Por conta de uma troca energética até. De uma até, troca energética, Mas exatamente. não espiritual. Não espiritual. Do hum. próprio dono, do encarnado, do tutor. Então, porque aí na verdade quem recebe a terapia ou a cromoterapia ou passe ou qualquer tipo do, do tratamento é o próprio animalzinho. Sim. 
a alma dele recebe aquele tratamento. Isso. Só que quando você passa em tratamento com, com você faz o tratamento para o animalzinho, o dono, se a gente estiver tra trabalhando com o reiki, por exemplo, ele também recebe essa energia em conjunto com o animalzinho. Por isso que eu acho importante sempre quando nós trabalhamos com as terapias holísticas para animal, o dono, o tutor, também está receptivo a participar desse processo de cura. É, parece que hoje em dia tem aumentado muito a preocupação dos tutores, né, com, com os animaizinhos, com o que está acontecendo com eles. Isso está tendo uma certa evolução também junto com a evolução do planeta ou é alguma coisa que não se percebia antes, Cleoma? Eu creio que está sendo em função da, da evolução do planeta, sim. As pessoas considerarem os animaizinhos é, como seres como, que são, né? Sem, tem sentimentos, tem dor, tem alma da mesma forma. E além do que essas, tra, essas terapias holísticas, né, Celina? Elas não são invasivas, elas não têm um efeito colateral, elas são naturais. Né? E os animais são muito receptivos, muito mais que ser humano. Por quê? O ser humano, nós temos bloqueios, nós temos pré-conceitos. E o animal, não. O animal, a, a, os florais de bar, a cromoterapia, o rei, que funcionam, você vê um resultado muito mais rápido do que você vê em seres humanos. Por quê? Porque o animal está ali recebendo... Não aquele... tem bloqueio. Exatamente. Hum. Ele sabe identificar que é uma energia do bem. Hoje a gente sabe, porque quando, há muito tempo atrás, a gente ouvia dizer que animal não tinha inteligência. E hoje a gente vê que tem. Lógico que é um tipo de inteligência diferente do homem, do homem sapiens. Mas existe essa inteligência. Sim. Né? E é aproveitada, talvez, de forma diferenciada de que algum tempo atrás. E aí o tratamento também, mais moderno, né? mais adiantado, mexendo com energia, como você falou, pode facilitar isso tudo usando... Essa inteligência e esses outros adeptos do próprio pet. Sim, com certeza, porque é aquilo que eu te disse, os animais, eles estão mais receptivos é, e se os donos participam, é melhor ainda, porque você vê o resultado. Se eles também se tratam, por isso que eu falo, não é o animal que, que vem evoluir, é o dono que vem evoluir com o próprio exemplo, que eles deixam de carinho, da dedicação incondicional, dessa receptividade às terapias e dessa, desse amor né, que eles têm, às vezes, muitas vezes, de absorver até os problemas do dono, para que o dono não sofra. E eles estão usando inteligência diferente mesmo? Está se vendo esse progresso na inteligência dos animais? Olha, que eu saiba, não tem estudos nesse sentido. O que eu estou falando é mais é a nível emocional e comportamental e energético. E isso a gente vê bastante nas terapias holísticas, que eles são muito beneficiados neste campo. Sim, Sim. porque animais mesmo de caça, né? animais predadores, cãos, guias, a gente vê a diferença com, com tratamentos, com pessoas com limitações? É, é você vê, você, te, você tem bastante trabalho da, de pessoas utilizando, você vê cachorros, animais é. treinados que vão em hospitais, Estão né? fazendo é, tratamento com é, cavalos para os animais Com poderem. pessoas doentes. Então isso tem aumentado muito, isso sim. É, é trabalhar com os animais como forma terapêutica, né? Sim, você sim. Então isso tem aumentado sim e se vê muito resultado positivo com isso. Então são os animais que modificaram ou é a situação que é? Eu acho que é um conjunto tá de com... tudo, Celina. Tecendo. Eu acho que é um conjunto de tudo. Da, da, das perspectivas das pessoas, dessa abertura de, de, das pessoas que treinam, das, dos médicos, dos veterinários. Né, para verificar, para perceber o quanto os animais podem contribuir com a evolução do humano. Do humano e eu acho que do planeta também. Exato. Né? Porque se a gente também encarna, assim como o animalzinho encarna, não é só para a nossa evolução, mas também do planeta. Exatamente. Não é? Eu acho. Eles estão modificando, por acaso, a alimentação, independente dos tipos de tratamento? Tem alguma coisa assim que esteja mais visível? Para os pets? Para os animais? Para os pets? Olha, ele está se trabalhando muito com essa ideia de uma alimentação mais natural, né? Para os animais. Também, para eles. É, mas essa questão sempre da alimentação, a gente sempre pede para a pessoa verificar com o, seu, com o seu veterinário qual é a forma mais indicada de alimentação. E a gente, existe uma tendência de, de consumo de rações naturais, mas isso sempre quem orienta 
é, são os veterinários. Qual o tipo de, de alimentação adequada, porque cada caso é um caso, Celina. Então, tem animais que têm algumas deficiências de vitaminas, algumas coisas que só o veterinário mesmo para avaliar qual é o tipo de alimentação adequada para o animal, tá ok? Nós estamos nos minutinhos finais, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, Clema, para o nosso público. Por exemplo, as pessoas que assistem a gente estão aí no interior de São Paulo, não conseguem fazer o curso, não tem condição. Alguma forma delas se virarem sozinhas dentro dessa ajuda toda que você traz para tanta gente, mas para essas pessoas que estão, de repente, lá no interior da Bahia, que estão lá no Acre, que estão assistindo o nosso programa, que estão fora do, do Brasil... Alguma forma, assim, de socorro? O que, que é? Faz alguma oração? É, tenta aplicar um passe, se não tem esse conhecimento todo? Ou não faz nada disso? Não, então. É, eu posso até dar uma dica, uma cor que auxilia muito o tratamento de animais. Por exemplo, se a questão é relaxamento, animal muito agitado, um animal muito medroso, você pode deixar, por exemplo, no ambiente uma luz clara, azul, na tonalidade, na tonalidade azul. Porque a cromoterapia, dentro da tonalidade azul, ela, além dela limpar o ambiente de possíveis energias e interferências que não são, às vezes, da, do próprio ambiente, né? Eles acalmam os animais. Então, a cromoterapia, nesse, você coloca uma, uma cor azul em algum local e deixa em exposição por não muito tempo, no máximo até três horas, tá bom? E deixa para o animalzinho uh, para ter tranquilidade. E uma prece é sempre bem-vinda, né, Cleoma? Sempre, sempre oração de São Francisco. Pronto. Eu uso sempre oração de São Francisco para tratamento de animais. Bom? Minha querida, acabou o nosso tempo. Ah, que pena. Que pena. Já está convidada para voltar. Ah, muito Dualidade obrigada. é seu, a casa é sua. Muito obrigada. Muita gratidão de todos nós para você, viu, querida? De quem está assistindo, de quem trabalhou aqui junto com a gente. Eu que agradeço obrigada a oportunidade por doar de estar seu com tempo vocês. E o seu carinho. Muito obrigada, viu? E você, continua conosco, participa, quer mandar suas dúvidas, escreve para a gente, dualidade.feal.com.br. Nós vamos responder para você com o máximo carinho. Quer assistir esse e os outros programas, você vai lá no site da TV Mundo Maior, www.tvmundomaior.dualidade. Você assiste esse e os outros programas. Para interagir conosco, facebook.com barra TV Mundo Maior. Mais uma vez eu agradeço a sua companhia, ter permitido que a gente entrasse aí no seu espaço, na sua casa, no seu carro. E aguardamos você, já te convidando, para o próximo programa. Até lá! Música